Oi, tudo bem? Hoje eu trago mais um vídeo sobre a reeducação alimentar. Quando eu era mais nova, eu fazia muito exercício físico e tinha uma alimentação melhor. Aliás, não tão melhor, mas eu comia muito menos, então por causa disso eu não engordava. E eu fazia muito exercício físico, muito. Aí começou aquela época de, ai, cursinho, vestibular, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E meu pai achava desnecessário fazer tanto exercício físico assim. E eu passei de fazer exercício físico pra nada. Aí eu comecei a fazer nada de exercício físico. E, e também eu fiz uns tratamentos hormonais. E isso refletiu muito na minha, é, na minha parte física, assim. E também, consequentemente, na minha autoestima, né? Porque faz uma enorme diferença. Eu passava, tipo, eu era muito magra, eu usava, tipo, é, calça 38, pesava 45 quilos e hoje tem calça 42 que não serve em mim. Eu tô com 65 quilos. Então tá muita diferença. Daí eu decidi que esse ano eu queria mudar, mas eu não queria fazer aquelas dietas rígidas, assim, de, é, meu Deus, você não pode comer nada, sabe? Eu queria passar por uma reeducação alimentar antes de tá encarando alguma coisa muito rígida. Eu confesso que há uns dois anos pra cá minha alimentação foi, gente, sério, horrível. Uma alimentação totalmente inadequada, cheia de gordura, cheia de carboidrato, cheia de fritura. E eu quero tirar isso da minha vida. Então esse ano eu decidi pegar pesado. Eu decidi que eu... Não que eu não coma arroz, mas eu diminui ele extremamente. E eu também fui na nutricionista, que eu falei nos outros dois vídeos sobre a reeducação alimentar que eu fiz aqui no canal. Eu vou deixar aqui abaixo pra vocês. Então eu fui na nutricionista e eu tava gostando de, apesar que ela não fazia essa medição da porcentagem de gordura e porcentagem de massa magra que eu tinha. Ela só media a circunferência abdominal, a, a cintura, né, a barriga e o quadril. E ela avaliava essa diminuição de tamanho e peso. Nessa época que eu tava indo lá, eu comecei a mudar minha alimentação, eu comecei a comer de duas em duas horas e dar opção para alimentos mais saudáveis, mais naturais. Porém, eu faço bastante, eu tô fazendo bastante academia, então eu, tem dia que eu vou pra academia andando, eu faço o meu, meu treino e faço algumas aulas, tipo jump, ou step, ou hit, alguma coisa assim. Nisso eu acabo ficando muito tempo na academia, então eu acabo ficando muito tempo sem comer. Depois que eu saio da academia, eu vou pra casa da Cíntia e eu faço janta lá e janto lá. Então nesse tempo de sair da academia e fazer janta, leva um bom tempo, porque querendo ou não, você tem que cortar tudo, preparar, e arrumar a mesa e até comer. Então eu acabava levando cerca de quase uma hora entre exercício e comer. E esse é um tempo muito longo pra gente ficar sem comer, ainda mais depois de fazer um exercício muito pesado, muito intenso. Porque eu tô dando preferência pro exercício mais cardiovasculares pra queimar a gordura. Eu faço meu treino, mas eu sempre tento fazer ou ir andando. Eu levo 40 minutos daqui até lá, então eu tô tentando diminuir esse tempo pra ir em 30, então tem dia que eu corro metade do caminho. Eu faço tipo step, são 40 minutos de step. E é puxadinho, a gente faz bastante abdominal, eu sou bastante. Ou jump, então o jump também gasta bastante energia, né? Então de alguma maneira tá fazendo bastante atividade física. A nutricionista que eu tava indo, ela era uma nutricionista normal, não era uma nutricionista esportiva. E ela falou que como eu fico muito tempo na academia, e fico muito tempo esse tempo depois de sair da academia e fazer a janta, assim, comer, ela falou que eu tinha que levar alguma coisa pra comer no meio do treino, tipo assim iogurte, banana, maçã, até aí tudo bem. Depois ela falou que eu deveria fazer a ingestão de proteínas, é, é uma proteína lá, é uma proteína solúvel o, após o exercício físico, então nos dias que eu faço exercício físico, que eu vou pra academia, eu deveria fazer a ingestão dessa proteína, mas aí eu fui pesquisar, é uma proteína de uso hospitalar, receitada em ela é comprada nesses produtos de casas médicas, sabe? E são 300 gramas, assim, num potinho de leite. Uma latinha de leite custava 70 reais. 
E ela falou que eu poderia misturar no suco ou misturar no leite, misturar no iogurte, alguma coisa assim. Só que é muito caro. Aí eu fiquei pensando, por que, que ela receita esse tipo de proteína e não whey, sendo que, tipo, tem vários whey com sabores e além de ter sabor, tem outras coisas como BCA, creatina, várias coisinhas a mais pra dar um up. Então eu falei com um, com um treinador físico e ele falou que provavelmente, como ela não é nutricionista esportiva, ela trabalha com aquela pirâmide alimentar e por isso ela deve estar me receitando esse tipo de coisa para comer, para ingerir. E que também esse tipo de proteína não pode misturar com outras coisas, porque com o suco, com algo saborizado, porque ela perde a sua conformação, porque a, a proteína naturalmente tem um estado, né? E falou que ele perde, ela perde sua propriedade, sabe? E é algo muito caro. Eu fiquei, gente, ai, eu tô animei super, né? Sem contar que é muito caro você comprar, tipo, um daquele e tomar todo dia. É muito caro. Porque você consegue comprar um whey aí, razoavelmente bom, um pote, assim, e pagar, tipo assim, 150 reais um whey de qualidade. Então eu fiquei bem decepcionada com isso e parei de ir na nutricionista. Ah, detalhe, ela falou também que eu deveria comer polenguinho à tarde, pra... porque é proteína, e que daí à tarde, quando eu saio, eu deveria comer polenguinho. Aí eu fiquei tipo, nossa, eu, eu tô tentando cortar o industrializado, eu tô tentando cortar essas coisas assim da minha vida e vou comer isso. Aí eu fiquei bem decepcionada e parei de ir. Mas eu resolvi... Não, eu não resolvi. Eu tô evitando ao máximo comer carboidratos à noite, assim, é, bolo, esse tipo de coisa. Eu sei que eu postei um vídeo de bolo no meu canal, mas era porque muita gente tinha pedido pra mim fazer essa receita, então eu fiz. Mas eu não tô... eu não faço sempre, eu tô evitando bastante. Eu como... todo dia eu como banana, mamão, melão, quando tem outras frutas, manga, eu sempre tô comendo uma grande variedade de frutas. Eu como muita salada no almoço, da minha janta, eu posto fotos, eu sempre posto fotos no Instagram e no Snapchat da minha alimentação e vocês podem ver que eu sempre tô comendo muita salada. Essa semana eu comi cenoura, beterraba, alface, berinjela, muita cebola, eu como muita variedade e eu resolvi introduzir também a aveia na minha alimentação. Eu era viciada em aveia, sério, por mês eu comia acho que uns 2 kg de aveia todo mês, quando eu era menor. Eu tava com fome, eu comia aveia e leite. Eu nunca fui de comer sucrilho, sabe aquele açucarado? Nunca fui de comer isso, assim. Tipo assim, nossa, eu tô com fome, comer isso nunca. Eu sempre comi muita aveia, e agora eu tô voltando a comer aveia e tô continuando a beber muito, 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 muito água. O que eu mais sinto diferença é quando eu passo uma semana me alimentando bem, e no final de semana eu como porcaria pode com a minha vida. É, esse final de semana eu fui fazer uma sessão de fotos com o Fernando, eu gravei vlog pra vocês, e a gente acabou indo pra um bar, gente, sério, fudeu com a minha vida aquele dia. E eu sinto assim, segunda e terça, eu tava, eu colocava a mão assim, aqui embaixo, assim, sabe, e apertava e doía tudo por dentro, eu acho que tipo, nossa, eu acho que aquilo lá, sabe, a gente bebe, a gente come fritura, isso não é pra mim. Eu quero realmente ter uma vida mais saudável, então... Pela semana tem que parar de comer tudo como se fosse o fim do mundo, porque não é. Então, final de semana, a gente não é pra né, devorar até o pé da mesa, porque não é o fim do mundo. Você vai ter muitas outras oportunidades de estar comendo isso ou comendo outras coisas. Eu vou procurar ter uma alimentação mais saudável, eu vou tentar fazer, tipo assim, uma semana postando todas as refeições que eu faço e vamos ver como que vai ficar. Então eu prometo que vamos ver semana que vem eu começo a gravar todas as minhas refeições e fazer um videozinho tipo assim, narrado mesmo, mostrando um pouquinho mais do que eu como pra vocês. Esse foi então a minha, um pouquinho mais da minha reeducação alimentar, vamos ver como que vai ficar. Mas até agora eu tô feliz até, apesar de não estar emagrecendo, eu tô... tô comendo coisas mais saudáveis e eu tô ficando bem contente com isso. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, muito obrigada por assistir, é nóis, um beijo, até mais!